las conglomerados son de la formación chapiza y las lavas contemporáneas misawai que son bien tarde en todo el contexto del futuro norte eh, al juez de su eh, formación pinza a la misma edad de, de Nambija. Um, entonces, uh, Futuro Norte es un ejemplo clásico de un epitramal sepultado, un buried o, o, o ciego, um, que no fue, no fue fácil encontrarlo, uh, fue buen, buen éxito y buen ciencia aparte de Steve Leary uh, y también Uh, los descubrimientos de Julio Soto, un geólogo que encontró la, la primer pedazo del sistema en febrero de 2006. Entonces, es la básica uh, geología básica, la Batlita de Zamora, medio jurásico, medio jurásico, la formación Piuns, que son lavas andesíticas bien alteradas con un montón de diques um, también, que tal vez son roof pendants o, o bloques colgantes en la magma, en la batalita, de, de verdad no, 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 sé, no sé exactamente su relación con la batalita uh, por su edad es uh, post o uh, late triassic hasta medio jurassic um, y está como un cubierto que sí me sí Sí, se escucha bien. Ok. Tranquilo. Um, y aquí es el uh, Falla Nangaritza, que es importante porque aquí es un uh, trust front y aquí es un plateau, es, es poco más elevado. Entonces, esta falla aquí es una de las varias fallas norte y sur um, en el Fold and Trust Belt, o el centro de, de dobles y, y fallas en el, el sector de Cordillera del Condor. Um, entonces, uh, las fallas principales se fallan en Angariza, hay otras fallas aquí en la Cuenca de Santiago, en Perú, que son importantes, y otra que está uh, importante en la generación de, de Nambija, uh, Fold and Trust Belt uh, fallas. Um, entonces, Futuro Norte está ubicado en el extremo norte de la cuenca de extensión de, de Suárez. Uh, mientras tanto, uh, Lundin está buscando justo aquí, hay otra indicación que hay un sistema parecido, se llama Barbasco, y, y voy a hablar un poco sobre eso también más tarde. Ok. Um, la interés mundial de... Futuro Norte es su oro, como veis, el oro en el sistema es bastante grueso, bastante bonito y es de super alta ley. Um, hay especímenes que son encima de 2.4 kilogramos por tonelada de oro. Um, entonces, la, la belleza de su oro, la afiliación epitramal con rhodonite y rhodochrosite y texturas uh, típicas de Ginguru, um, son de escala bastante parecida con Ishikari o Sleeper y otros uh, arbitramales bien ricos en, en el mundo, en Japón y en Nevada. Pero sobre todo, el futuro norte tiene la, las varias texturas bonitas de, de oro. Siempre nos impresionó en Aurelian y lastimosamente las especímenes mejores son robados por los directores. Um, aquí, por ejemplo, es un Um, buen ejemplo de uh, rotocrosites, manganocarbonates, una brecha adentro de otra brecha, adentro de otra brecha. Entonces tienes la misma ma masa de rocas uh, subjetiva de, de brechas, de eventos, una secuencia de eventos bien enfocadas en el mismo lugar. Y por eso la, la riqueza del futuro norte es el éxito de un montón de vetas epitermales y brechas bien enfocadas en un lugar compacto. Y por eso es un mino super, um, super lindo para hacer. Es, es, es un yacimiento compacto y con un montón de oro en un, un lugar um, sobre, en, en espacio de 300 metros. Um, y um, aquí son las, las uh, recursos mineral de 2015 entre oro y plata uh, por London Gold. 
in the Apocalypse Aurelian, El Rukusi in Farid of a Mass, a Trezi Mil answers in the window of part extremis sur, but the Esser Rukusi Menorah is Mass, the part is central, the part is Mass Rico, that coincides with the pose of the discriminant of the Tracer of Pose, is located in control of the Norte, directly in the corazón del sistema. Um, un poco sobre la historia de Futuro Norte, uh, bien antes de um, la llegada de Aurelian Hugo, como siempre, minería artesanal, aluvial y algunas uh, haciendo pozos, uh, minas uh, pequeñas en la parte sur, se llama uh, Panza, Las Peñas, donde está uh, prácticamente expuesto la, 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 las vetas petitas epitermales. Um, in 96 hasta 98, Climax Mining in Australia estaba trabajando super duro y generando un montón de proyectos al, al lado de Futuro Norte. Ellos identificaron Futuro Norte como una anomalía geofísica, um, que fue muy interesante para perforar en esta época. Y también hicieron varios uh, trabajos geofísicos y geoquímicos al lado de la cuenca de extensión. Entonces, Climax Mining fue muy importante en el descubrimiento de Futuro Norte. Pero con el escándalo de Briex en 97, um, el, todo el, el mundo de minería colapsó completamente en esa época. Uh, luego, en 2001, con el mejoramiento de los precios de oro, después del, del Briex, Aurelian Resources compró el proyecto Condor. Y en 2006, en febrero, eh, fue descubierto por Steve Leary y de, también con la ayuda de Julio Soto. Um, en noviembre de 2007, el primer eh, recurso mineral inferido fue declarado uh, con 13.7 millones de onzas de oro, con un buen promedio de oro también. Y el precio de acciones de Aurelian fue por el cielo de 24 centavos a 42 dólares con mucha expectativa en el mercado. Um, el equipo de exploración con Steve, uh, Julio, Jorge Lema y el resto ganaron el, um, el premio de Discovery, the International Discovery Award en the PDAC en Toronto en marzo de 2008. Y por ab uh, hasta abril uh, la empresa estaba andando súper bien con una capitaliz capitalización del mercado enorme y un Uh, sete talados y mucha exploración y muchos targets para perforar y mucha gente trabajando tranquilo. Pero uh, Rafael Correo decidió en contra y hizo el, el mandato minero y que uh, ha sido un efecto bastante grave en todo el proceso de exploración y el precio de acciones de Aurelian colapsó completamente. En septiembre de 2008, Kinross y uh, su takeover de Aurelian Resources con un buen precio y comienza en 2009 con uh, uh, um, perforaciones para el estudio de prefactibilidad pre y también uh, comenzar en 2010 el túnel en el lado equivocado del yacimiento. Uh, pero um, en diciembre el gobierno de Corea declaró un interés de 52 porcentaje y un impuesto de 70 porcentaje también en la producción. Y fue muy difícil para Kenras negociar con, con Corea. Y en junio de 2013 abandonaron Futuro Norte y todos sus proyectos en Ecuador. Fortress Minerals compró Futuro Norte con un buen precio de nuevo. Y esa fue la, después la formación de la compañía London Gold, que fue encargada de China. Y en junio del año pasado, la primera de oro fue producido. Entonces, 13 años de este descubrimiento hasta el primer bar de oro. De verdad, eso es muy bueno. Hay varias minas que son décadas en um, planificaciones y todos los problemas políticos que toca saltar. Entonces, con el mandato minero y las decisiones malas del de gobierno de Corea, uh, de verdad, es buen, buen, um, buen muy rápido para el desarrollo de la mina y uh, hay muchas más oportunidades, uh, no solo en el futuro norte, pero en toda la cuenca de extensión. Bueno, es la historia. Aquí es una foto de la túnel de Kinross que fue construido adentro de la formación Chapis, en los conglomerados. 
y fue un fracaso de 110 millones de dólares porque uh, los conglomerados en este contexto son bien llenos de marcas y sulfuros y provoca mucho daño al concreto, así que se ponga aquí. Entonces, ese túnel fue abandonado. Um, déjame hablar sobre la época de Aurelian. Um, aquí fue el campamento de las peñas en 2008 y la vía principal por Futuro Norte, que es justo aquí, con ese tipo de rumbo. Um, hubo uh, un, equip un equipo de casi 400 personas trabajando de varios uh, países, nacionalidades, y fue muy chévere. Um, entonces, ¿cómo fue Futuro Norte back in, in la época jurásica? Um, pensamos con las, con las evidencias en los testigos de las cinturas y stromatolites y otras manifestaciones uh, de mud pool deposits que Futuro Norte fue igual lo que, lo que tienes ahora en Yellowstone o aquí en ese ejemplo uh, Champagne Pools en um, uh, Waitapu, en New Zealand. Entonces, uh, zonas epitromales que está con uh, charcos, ter, ter, uh, piscinas térmicas, um, digasificación de los, uh, de los um, vapores y la precipitación de center y stromatolites. Entonces, es una analogía perfecta para como fue Futuro Norte en la época eh, medjurásica, cuando fue formada. Entonces, esa es una imagen de New Zealand, pero es bien parecido como era Futuro Norte en, cuando fue formada. Um, lo que pensamos en la, la medjurásica hubo un arco volcánico y por procesos de deslizamientos y erupción, um, la, esa parte de la batalita fue erupcionada hasta las raíces de los pórfilos. Como sabes, Futuro Norte está juxtapuesto encima de varios pórfidos, hay betas, betas D y C y otra acción potásica uh, aquí en las profundidades de la batolita. Entonces, um, por los varios cambios en las direcciones de estrés, se formó un cuenca de extensión y cada vez que se llena con los conglomerados de Chapisa, se formó un nivel de cinter. Entonces, esa cinta va a ser sepultada, otro nivel de cinta, otro pulso de sedimentos y en total tres o cuatro um, etapas de cintas en la parte baja de la cuenca de extensión. Entonces, uh, se ve dentro de los clastos, uh, uh, cerca de Futuro Norte, clastos de cinta y clastos de vetas epitromales y estos también fue un ingrediente importante sobre la decisión de Steve Leary y Aurelian para perforar uh, cerca de la falla central, donde uh, pedazos de centro y chalcedonía estaba subiendo. Entonces, um, la falla oeste parece que está desplazando, desplazó uh, un parte grande del sistema de futuro norte. Um, en 2008 hicimos un tenta, tentamos perforar aquí un pozo bien profundo de casi 1.5 kilómetros para buscar el otro lado del futuro norte, pero también fue un fracaso, no encontramos nada. Entonces parece que no solo hubo fallas reversas, pero un componente de strike slip también, como podéis imaginar en un cuento de extensión. Entonces... Um, con tanta sedimentación, aquí se ve uno, dos, tres niveles de cintur y algunas tobas. Um, parece que el cuenca de extensión se llenaba tanto con sedimentos, cinzas, tobas, uh, andesitas, como dice Hawaii, que uh, tal vez provocó la sofocación o paró el sistema epitermal. Uh, entonces, la única forma de encontrarla en la superficie fue esa falla central, que fue el último pulso, el último evento que, es, que subió fluidos, específicamente silica y marcasite, y de vez en cuando asphalerite y chalcopyrite, como pulsos adentro de los conglomerados también, en cerca del, del sistema. Entonces, y aquí fue clave para encontrar los uh, pedazos de... Uh, Chalcedonia, bloques de Chalcedonia aquí en el Rafael Central. 
Bueno. Esto es solo un esquema básico sobre la edad de la, de la sistema. Um, la Peter Stewart hizo las um, edades radiométricas en, en uh, Marcosites y Mali, utilizando rhenium osmium y conseguir ese límite de edades por la formación del sistema. Y aquí son las uh, tepuis de la formación Hoyin y el batalito de Zamora con esas edades. Entonces, con todas las edades hechas por uh, las varias empresas como Corriente, en Aurelian y Luisien uh, en Orquídeas, que hicimos con First Quantum, se ve claramente una edad promedio por la batalita en Uranium Lead, uh, perdón, en uh, Uranium Lead por Mirador, en la batalita cerca de Orquídeas es un poco más exagerado porque hay varios pulsos, diques que son bien más antiguos también. Um, pero uh, lo que es más problemático es las argon argon edades por fruta norte que sufre mucho por eventos de, uh, uh, térmicos que provocan un nuevo uh, un, uh, edades falsas falsos. Entonces, um, esto solo para, para ver el esquema geocronología, hay muchos datos entre Nambija, Mirador, Futuro Norte, solo falta China Pinza, donde estoy trabajando ahora. Entonces, uh, aquí es la famosa foto de Julio Soto, de la uh, fecha, el 28 de enero de en 2006, del aforamiento del descubrimiento. Una quebradita pequeña um, se encontró un montón de estos bloques grandes de chalcedonía. Cuando quebras, adentro es uh, pedazos de andesite con full marcasites y varios otros minerales como pyrite, chalcopyrite y de vez en cuando sphalerite. Entonces, estas son relacionadas al último pulso um, o venting del falla central y fue muy, muy critical para encontrar estos y, um, en, las, en las quebradas, uh, justamente encima del centro del futuro norte. Entonces, aquí son los uh, sedimentos, no hubo muchos uh, suelos ni rocas encima del futuro norte, pero sedimentos hechos por Aurelia en sí. Uh, oro directamente encima del sedimento no hubo, pero arsénico y antimonio uh, fueron muy importantes. Entonces, la, esas, esas piedras, bloques de Charles fue justo aquí, donde la falla uh, central está expuesta. Entonces, aquí es la parte central del futuro norte y aquí es más bonos de las peñas. Los dos son conectados a parte de la formación de Hoyin aquí. Entonces, aunque no hubo mucho oro, uh, las pathfinders, arsenic, antimony y también mercurio en los elementos estaban indicando algo bien anomaloso uh, encima del futuro norte en las quebradas. Um, entonces, junto con la uh, cargabilidad hecha por Climax Mining en um, 1996, algo así, uh, Steve hizo un plan. Aquí son los uh, bloques de Charleston Odia, aquí es el falla central, aquí es la falla oeste. Uh, y la idea fue que hacemos unas pruebas primero del, del target de cargabilidad, pensando que son uh, sulfuros. Entonces, el primer pozo no encontró, no encontró mucho. Entonces, el IP no fue el target ideal. Pero los bloques de chalcedonía y la anomalía de arsenic, antimonio y mercurio, esos fueron exitosos. Y el pozo 51 fue el tercer pozo que entró directamente en el corazón del sistema, con un intervalo de 230 metros a 7 gramos por el lado de oro. Entonces fue bastante rico ese pozo y uh, uh, después solo hicimos step outs cada 100 metros hacia el norte y hacia el sur uh, para definir el, el recurso mineral. Uh, solo regresando un poco por la, el contexto geológico, aquí es una sección del Ben regional, uh, es cada barrio, es como 20 kilómetros. Aquí es la, la batalla de Zamora y uh, pedazos de la formación Chapiza, 
que en ese contexto son sufriendo un montón de compresión y se, por eso tienes un, un barranco aquí en la, en, la vía, en, la, en, la, en la ría Zamora y de repente un pendiente grande y un uh, plató hasta que llegas al futuro norte y la cuenca de extensión. Entonces es un, una sección bien um, esquemático, pero aquí en cambio Baco es más enfocado en la, en la cuenca de extensión de, de Suárez que está lleno de la formación Misawai y la formación Chapiza. Entonces, uh, esta sección es uh, más al sur del futuro norte, uh, pensando que los pulso epitermal va a entrar toda la parte, el límite este de la, de, la, de la cuenca de extensión que corresponde con la falla Las Peñas. Entonces, aquí es futuro norte, yo te un poco más atrás, uh, a dos kilómetros, para ver el contexto que está totalmente sepultado. Entonces, aquí se ve el uh, contexto de la, de, la, de la cuenca de extensión, los conglomerados, y aquí las uh, varias formaciones de ceniza, la Keys Ignimbright, y las sedimentos más finos. Y todos estos conglomerados están juxtapuestos encima de las lavas, Uh, stereo de formación Misa Wai, perdón, esos son Yunsa, sorry, es un error. Um, la cosa más importante de la formación Chapiza es que los uh, conglomerados cerca del futuro norte están bien infiltrados con silica y como veis aquí, marcasite uh, y un poco de, de calcite también. Entonces las intrínsecas, la porosidad y permeabilidad de estos a niveles de conglomerados uh, fue muy importante en el descubrimiento también porque indicando que el, un plumo, un plum hidrotermal lleno de, de uh, silica marcasite que es componentes de la parte uh, uh, inferior de fruto del norte entonces eso es básicamente el leakage anomaly uh, bien cerca del, del uh, uh, depósito Aquí es un esquema de la, las perforaciones hasta 2008. Entonces, como veis, la mayoría de las perforaciones fue enfocada en la parte más rica, uh, en la parte central, que eso corresponde con la, la mina ahora. Uh, poco más al sur, uh, solo el tiempo de 100 metros, y como veis, los uh, ensayos son un poco más dispersos hasta que llegas a Bons Las Peñas. Y en el otro lado encontramos aquí entre Futuro Norte y Futuro Norte Este hay un cuerpo enorme de feldspar porphyry que provoca una refracción. Entonces parece que hay otro cuerpo aquí, Futuro Norte East, al otro lado del feldspar porphyry. Entonces aquí se ven las varias fallas, la falla oeste que corta todo el sistema y la falla este también que es mucho más disperso. Y aquí uh, la minización uh, no es muy importante en este sector. Pero aquí es un, un boundary, un hard boundary. Um, la ley es uh, se corta abruptamente aquí en esa falla. Um, entiendo ahora que Lundin está haciendo la mina en ese lado. Ven por acá, de verdad, más al oeste, adentro de la, adentro de la batería con roca bien compacto y competente. Entonces, aquí son uh, un esquema de la cuenca de, 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 la cuenca de conglomerados aquí y la espesa del sistema. Es casi 200 metros y con la, una extensión uh, vertical de entre 300 y 400 metros también. Y una largura de un kilómetro y medio. Pero esa parte aquí, yo creo que todavía Lundin no está enfocando mucho. Toca hacer mucho más trabajo para definir Uh, el valor económico de esas vetas que son más dispersos, uh, más al sur. Um, una mapa geológica bien breve. Aquí es la Felsbar Porphyry, que gusto mencionar. Um, y aquí son las varias zonas importantes. Futuro Norte tiene tres, perdón, cuatro zonas uh, importantes en el sistema. Mangano carbonates, la parte más voluminosa, 
silica marcosides, uh, quartz carbonate, con electrum, e un uh, capo superior che parece talvez un effetto supergenio, che è silica marcoside. Perdón, uh, uh, more vuggy texture. Um, Essas zonas son aquí en un block model bien básico, entiendo ahora que um, Londín tiene las varias zonas, como 20 o 30 diferentes zonas por la, la geometría. Pero en la época de, de Aurelian uh, fue más simple, más, más uh, sencillo, solo cuatro zonas más importantes, pero la geometría también es un poco más complicada. Ok, um, la parte superior, como sabes, es el, el center, que no lleva mucho oro o nada. De vez en cuando se encuentran algunos pedazos de oro, pero esos son muy, muy raros. Entonces, el center um, no es parte del recurso mineral. Pero um, las um, texturas uh, desarrolladas en el center son bien, uh, bien preservadas e indican las analogías entre entre ahora y como era en el medio Jurassic, por ejemplo, como mencioné antes, uh, las texturas de stromatolites, que son uh, organismos termofílicos que les gusta mucho vivir en aguas super calientes. Um, el cintur también, que es uh, oncoidal o biogenic, o, o, o hecho por al lado de los geysers, y los mud pool deposits también se encuentran en los testigos, que son parecidos o igual de los mud pool bursts en New Zealand y otras uh, cuencas de, de lodos de calientes. La parte más voluminosa es uh, fruto norte 1, FTM 1, que es mangano carbonates, rhodochrosite, rhodonites, uh, stockworks y vetas uh, con textura típica ginguru de, de Japón, uh, evidenciando texturas de boiling, y con un montón de texturas cockade, Um, crusty form, color form, con, como mencioné antes, breches dentro de breches, dentro de breches, y aquí también se ve el um, feldspar porphyry, que es en ese caso con un diatrium breche. Uh, aquí alabandite con uh, rot uh, mangano carbonate, y aquí se ve un montón de vetas entrando por la misma volumen. Entonces, uh, la misma espacio fue totalmente invadido por esos montón de vetas y vetas y brechas queriendo ocupar el mismo espacio y ese es el sagrado del fruto del norte. Uh, abajo de eso es el Chaucer y Marcosite, que como veis es bien diferente, es lleno de Marcosite y lleno de uh, Marcosite bien fina y silica. No sé si tienes Marcosite un poco más grueso, con texturas diferentes, y Marcosite es súper fina y un montón de Uh, straw yellow sphalerite as well in, in FDN2. FDN3, perdón, es el upper silica low sulfide zone, que forma una, una capa bien sencillo, bien pequeña, pero es bien rico en oro. Como veis, los teoros son mucho más altos que las otras. Y parece que tal vez fue un perfecto supergenio para generar estos uh, vuggy texture. Tiene saladenite, que es la alta temperatura de smectite y como veis un montón de silica también entonces como fue formada como supergene o otra, otra forma no, no sé de verdad todavía solo sé que tiene mucho más oro que el resto y al final en el extremo norte el uh, northern quartz vein zone que como veis aquí tienen quartz carbonates con uh, uh, texturas de evolución de boiling y electrum, y un montón de vetas de quartz carbonate con esas texturas de cuchillos en, en todos lados. Entonces, bien desarrollado las texturas de evolución. Y también lleva a Dularia. Um, la alteración, uh, circle del de fruto norte, es uh, típico quartz elite pyrite, o quartz elite sericide, o combinaciones de eso. Uh, carbonate es muy común también. Y smectite también se ve como saladenite, a la alta temperatura de smectite. Eh, solo hicimos unas, unas lecturas con Terraspec para ver la, um, la alteración. Uh, la mayoría de los tiempos, visitas de Dick Cerito, o Jeff Hedenquist o Greg Morrison nos apoya bastante identificando las varias um, minerales de alteración. Pero también identificamos Adularia y sistemáticamente hacemos manchas 
um, on sodium cobalt nitrates para manchiar el, el uh, adularia y con ese químico bien tóxico se vira totalmente amarilla las, la adularia. Um, un poco sobre la geoquímica, no, no voy a hacer mucho sobre eso, pero se ve claramente que hay un rangos de manganesa y, y hierro que se puede ver claramente diferencias en las huéspedes, en los andesites, en los daysites, brechas y de tramanes y siento todos tienen sus propios rangos y límites de, que para definir las diferentes uh, formaciones que son los huéspedes, la, la caja. Aunque, como mencioné, la siento, no es caja, la siento, solo es un, una um, manifestación superficial del sistema abajo. Um, pero los trabajos hechos por Aurelian en la época, uh, entre 2001 a 2005, uh, se generó muchos uh, targets, exploration targets, en toda la Valle Machinaza. Aquí, por ejemplo, se ve el Porphyry Belt. Uh, utilizando el potassium alteration index en iogas, que es um, un buen índice de fertilidad de pórfidos. Entonces, uh, mirador es justo aquí, aquí es mirador norte. Um, entonces, Aurelian también hizo muchos trabajos en la Valle Machinaza um, y definir varios uh, targets, papaya, naranjilla y otras um, anomalías que fueron perforadas. Pero el problema es que aquí, en la falla machinaza, es una falla grande que está despasando y cortando los pórfidos en pedazos. Entonces, uh, aunque son bien alta ley, son bien complicados. Um, como mencioné antes, um, uh, Lundin está haciendo sus trabajos ahora en la uh, límite oeste, este, disculpa, límite este de la cuenca de extensión en Barbasco, uh, que en la época de Aurelian fue muy uh, deseada. Por ejemplo, aquí con Ben Nicholson uh, conseguimos a veces uh, 100 o 300 partículas de oro por pan concentrate. Um, entonces, hicimos los básicos de expansión ahí en 2007 con estos sedimentos. Um, y ahora, uh, Ken Ross hizo un montón de um, mallas de suelos uh, uh, aeromagnéticas Entiendo que Lundin también hizo el ZITEM y mucha más uh, exploración. Entonces, Barbasco es el, el nuevo descubrimiento. Yo creo que es bien parecido al futuro norte, que ojalá ellos van a encontrar otro sistema epitromal de la misma o mejor tamaño del futuro norte. Um, eso es básicamente todo lo que tengo que hablar, porque ya estoy 50 minutos. Pero si quieres saber más información sobre... Uh, mis trabajos en Futuro Norte, uh, aquí hay un link, uh, fdngold.com, uh, donde aquí tengo un uh, abstract, una presentación, presentación del SEG en Keystone, Colorado, uh, sobre la geoquímica del Futuro Norte. Y también hay links de la uh, um, publicación en SEG que hicimos en 2016 y otra sobre el preliminario, sobre las edad, edades radiométricas, que está todavía en, en prensa con, uh, con Peter Stewart. Uh, 